Hey all, this is Anjali and welcome to day 14 of our 30 day pledge to revise the complete syllabus for informatic practices class 12 CBSE boards for the session 2021. So, your syllabus is very much hilla-dula hai because the syllabus changed kiya gaya in April and after that 30% reduction ki gai. So, number of things have changed in the syllabus and this 30 day pledge covers only the topics which you have exam in the exam, which is in the syllabus. Mein hai. So, we are not covering any topic which is removed from the syllabus. So, those topics which are covered, hai, those are the topics which you have to prepare for your board exams. Now, we have societal impact. Kar rahe the. In the previous two lessons, I told you about what are the effects the digital world has on society. And now, today we will discuss what kind of questions you will ask in the exam. Because you will have 10 marks of questions. 10 marks is the weightage for societal impact. So questions are more and more you will have, that would be 1 mark or 2 mark. You can't have a societal impact on questions. Because the theory is also small. So, I will show you a few questions here. जैसे कि आपके पास स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि एक केस स्टडी टाइप क्वेश्चन दिया होगा एक सिनेरियो दिया होता है और सिनेरियो के ऊपर बेस्ड आपसे पूछा जाता है कि आप क्या करोगे या क्या आंसर होना चाहिए सो आफ्टर प्रैक्टिकल्स अथर्व लेफ्ट द कंप्यूटर लैब बट फॉरगॉट टू साइन ऑफ फ्रॉम हिज ईमेल अकाउंट लेटर हिज क्लासमेट रिवान स्टार्टेड यूजिंग द सेम कंप्यूटर ही इज नाउ लॉग्ड इन एज अथर्व ही सेंड्स इन्फ्लेमेटरी ईमेल मैसेजेस टू फ्यू ऑफ हिज क्लासमेट्स यूजिंग अथर्व ईमेल अकाउंट रिवान्स एक्टिविटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग साइबर क्राइम इन्फ्लेमेटरी मतलब भड़काने वाली ई मेल्स ठीक है सो उसने उसके आई डी से तो अथर्व नहीं है वो लेकिन कोई और है वो रिवान है उसने अथर्व के आई डी से उसके फ्रेंड्स को भड़काने वाले लड़ाई वाले ई मेल्स भेज दिए तो ये कौन सा साइबर क्राइम है विच वन इज दिस इज इट हैकिंग Is it identity theft? Is it cyber bullying? Is it plagiarism? ठीक है तो आपको यहाँ पर आंसर भी देना है and you have to justify your answer also. ठीक है पहली चीज हैकिंग तो ये नहीं है क्यों नहीं है हैकिंग क्या होता है अनऑथराइज एक्सेस टू अदर कंप्यूटर सो वी आर नॉट डूइंग एनी अनऑथराइज एक्सेस टू अदर कंप्यूटर ठीक है इट्स नॉट आइडेंटिटी थेफ्ट वाई इट्स नॉट आइडेंटिटी थेफ्ट आप कहोगे रिवान है वो अथर्व के अकाउंट से ईमेल भेज रहा है तो इट शुड भी आइडेंटिटी थेफ्ट नो इट्स नॉट क्योंकि उसने अथर्व के नाम से एक नकली अकाउंट नहीं बनाया है वो जो अकाउंट है वो अथर्व का ही है आइडेंटिटी थेफ्ट तब होता है जब मैं किसी और के नाम से खुद ही अकाउंट क्रिएट करूं और फिर मेल्स भेजूं सो दैट वुड बी आइडेंटिटी थेफ्ट राइट कि आप अभी एक uh, किसी भी लाइक like, आप शाहरुख खान की फोटो यूज कर लो और आप अपना एक ई मेल बना लो शाहरुख खान के नाम से आप उसका ट्विटर अकाउंट बना लो या आप उसका इंस्टा बना लो और आप उसको यूज करो as Shahrukh Khan. So that is identity theft. That's a cyber crime, right? Now we have two more left. Cyber bullying and plagiarism. So this is not plagiarism because plagiarism is that you have to put in the content, in the write-up or in the assignment some content and you have to submit your assignment and submit it for non-monetary purposes all. Okay, so what do you call it? Plagiarism. Now this is cyber bullying. किसी को बुली कर रहे हो आप उसको एक तरह से चिढ़ा रहे हो अगर आप उसके फ्रेंड्स को लड़ाई वाली ईमेल भेजोगे तो उससे क्या होगा उसकी उसके फ्रेंड्स के साथ लड़ाई हो जाएगी है ना सो so, आप उसको क्या कर रहे हो बुली कर रहे हो आप उसको तो दैट इज साइबर बुलिंग सो इसका आंसर जो होगा दैट वुड बी साइबर बुलिंग ओके सो ऐसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जहां पर आपको एनालाइज करना होगा कि क्या होगा एंड अकॉर्डिंगली आपका आंसर आएगा नाउ लेट से रीड दिस क्वेश्चन ऋषिका फाउंड अ Crampled paper under her desk. She picked it up and opened it. It contained some text which was stuck off thrice. But she could still figure out easily that struck off text was the email ID and password of Garvit, her classmate. What is ethically correct for Rishika to do? Now she saw that it was cut out, but it was cut out that she was reading that Garvit's username and Garvit's password. So what should she do? She should inform Garvit so that he may change his password. Give the password of Garvit email ID to all his class, all the classmates. Use Garvit password to access his account. ये तो अगर हम कोई chapter ना भी पढ़े ना अगर आपने societal impact का भी पढ़ा ही नहीं है, तो भी आप इस question का answer कर सकते हो. 
कॉमन सेंस है ठीक है जो बचपन से जनरल एथिक्स हमें सिखाए जाते हैं सो so, इस चैप्टर में भी आप क्या पढ़ते हो नेट एटिकेट्स सो नेट एटिकेट्स भी काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं जो एटिकेट्स आपको बचपन से सिखाए जाते हैं कि किसी का कुछ स्टील मत करो किसी को नुकसान मत पहुंचाओ किसी को हार्म मत करो सो एज पर दैट ऑल्सो आपके पास जो फर्स्ट आंसर है कि आप गर्वित को बता दो कि भैया आपका पासवर्ड वहाँ गिरा हुआ था मैंने देखा है शायद किसी और ने भी देखा हो सो इट्स बेटर यू चेंज योर पासवर्ड सो ऑप्शन नंबर ए विल बी दी करेक्ट आंसर फॉर दिस right then suhana is down with fever so she decided not to go to school tomorrow next day in the evening she called up her classmate shorya and inquired about the computer class she also requested him to explain the concept shorya said ma'am taught us how to use tuples in python further he generally she said give me some time i will email you the material which will help you to understand tuples in python he quickly downloaded 2 minute clip from the internet explaining the concept of tuples in python using video editor he wrote prepared by Shorya in the downloaded video clip. Then he emailed the modified video clip to Suhana. This act of Shorya is an example of what. So, इसको अच्छे से analyze करोगे, समझो इस problem को, और मुझे बताओगे कि नीचे दिए हुए चारों options में से कौन सा answer correct है. So you have to write that in the comments. Okay? कि वो fair use है या वो copyright infringement है. चलो, ये मैं बता देती हूँ कि hacking तो नहीं है. ठीक है सो आपको मुझे ऑप्शन ए और सी में से बताना है इज इट व्हाट शौर्या डिड इज अ फेयर यूज और इज इट इज अ कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट ओके सिमिलर वे वी हैव मोर क्वेश्चंस लाइक दिस लाइक आफ्टर अ फाइट विद योर फ्रेंड यू डिड द फॉलोइंग एक्टिविटीज विच ऑफ दीज एक्टिविटीज इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ साइबर बुलिंग यू सेंड एन ई मेल टू योर फ्रेंड विद अ मैसेज सेंग दैट आई एम सॉरी ऑब्वियसली अगर आप किसी को सॉरी बोल रहे हो यू नॉट बुलिंग हिम सो बिना दूसरी दो ऑप्शन रीड किए भी आप कह सकते हो कि दिस इज द करेक्ट आंसर बिकॉज वी हैव टू चूज वन बट स्टिल अगर हम रीड करते भी हैं यू सेंड अ थ्रेटनिंग मैसेज नो वेज यू क्रिएटेड एन एम्बेरसिंग पिक्चर अगेन नो दो ऑल आर साइबर बुलिंग एट सो फर्स्ट वन वुड बी द करेक्ट आंसर इन दिस नाउ सौरभ हैज टू प्रिपेयर अ प्रोजेक्ट ऑन डिजिटल मीडिया इनिशिएटिव ही डिसाइड्स टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट ही डाउनलोड थ्री वेब पेजेस वन टू थ्री कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन Which of the following steps taken by Saurabh is an example of plagiarism or copyright infringement? Give justification in support of your answer. उसने एक पैराग्राफ रीड किया डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव से फ्रॉम वेब पेज वन रीफ्रेज किया अपने वर्ड्स में और उसने उसको अपने प्रोजेक्ट में लिखा सो सिंस ही रीफ्रेज इट श्योरली इट्स नन ऑफ द एक्ट लाइक प्लेगरिज्म और कॉपी राइट इन्फ्रिंजमेंट देन उसने कुछ पिक्चर्स डाउनलोड की डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव की उसका कोलैज बनाया और अपने प्रोजेक्ट में लगाया अगर वो पिक्चर्स कॉपीराइट प्रोटेक्टेड नहीं थी देन अगेन इट इज नॉट अ कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट लेकिन जो लोगोज होते हैं कंपनीज के ठीक है हर कंपनी को अपना लोगो रजिस्टर कराना पड़ता है सो लोगोज आर रजिस्टर्ड ही डाउनलोडेड डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव आइकन फ्रॉम वेब पेज थ्री एंड पेस्टेड इट ऑन द फ्रंट पेज ऑफ हिस प्रोजेक्ट रिपोर्ट सो दैट इज समथिंग वी कैन कॉल एज प्लेगरिज्म और कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट सो इट्स बेसिकली प्लेगरिज्म क्योंकि वो मॉनेटरी पर्पस के लिए यूज नहीं कर रहा है सो इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिकॉज लोगोज आर ट्रेड मार्क्स दे आर ऑलवेज कॉपीराइट प्रोटेक्टेड ठीक है ये हो गया अब ये सिक्स का क्वेश्चन आप मुझे फिर से कमेंट्स में लिख के दिखाओगे आपको बताना है ये चारों में से प्लेगरिज्म हैकिंग क्रेडिट कार्ड फ्रॉड एंड डिजिटल फुटप्रिंट सो यू हैव टू मार्क इट एज लाइक ए बी सी डी तो आप कमेंट्स में लिखोगे प्लेगरिज्म मैचेस विद जैसे कि प्लेगरिज्म मैचेस विद दिस कॉपी एंड पेस्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट इन टू योर रिपोर्ट सो आप लिखोगे प्लेगरिज्म बी ऐसे आपको लिखना है कि हैकिंग किसके साथ मैच करता है क्रेडिट कार्ड किसके साथ मैच करता है और डिजिटल फुटप्रिंट किसके साथ मैच करता है सो फॉर दिस यू विल मार्क इट एज ए बी सी डी ओके सो राइट डाउन द आंसर्स इन द कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन में मैं एक वीडियो का लिंक दे रही हूँ जिस विच वॉज अ लाइव वीडियो पर अब आपको रिकॉर्डेड दिख जाएगी जिसमें मैंने ऐसे बहुत सारे और क्वेश्चन डिस्कस किए हैं सो वी हैव डिस्कस नंबर ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन सोसाइटल इम्पैक्ट जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो सो दैट वीडियो वॉज लाइव बट अब उसका जो लिंक है दैट इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन तो आप उसको एज अ रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हो सो या एंड वेन यू वॉच इट ऑन अनक एडमी ऐप तो आपके पास ऑप्शन होती है कि आप उसको वन पॉइंट फाइव एक्स जैसे यूट्यूब में भी होता है सो टू टू एक्स करके भी देख सकते हो ताकि फटाफट आपको क्वेश्चन पता चल जाए कि कौन कौन से हैं एंड यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द पी डी एफ फ्रॉम देयर सो वंस यू वॉच दैट वीडियो उसके बाद आपके पास आपको लिंक आएगा वहाँ से कि आप उस पी डी एफ को डाउनलोड कर सकते हो सो यू कैन यूज दैट पी डी एफ एज नोट्स ठीक है प्लस आपको वो क्वेश्चन भी वहाँ से मिल जाएंगे फाइन सो आई बी गिविंग लिंक ऑफ बोथ द क्लासेस जिसमें सारा सोसाइटल इम्पैक्ट डिस्कस्ड है दूसरी 
जिसके सारे के सारे क्वेश्चन हैं सो लिंक्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन यू कैन गो एंड चेक दैट अगर वो कोई कोड पूछे कोई कोड पूछे टू अनलॉक फ्री रिसोर्स ऑन अन अकेडमी यू जस्ट राइट माई नेम दैट इज अंजलि लूथरा ओके सो यू कैन ओपन दैट एंड वॉच इट देर एंड यू कैन फॉलो मी ऑन अन अकेडमी एज वेल बिकॉज मेरी सारी रिकॉर्डेड वीडियोज आपको मिलती हैं यूट्यूब पे और मेरे सारे लाइव लेसन आपको मिलते हैं अन अकेडमी पे सो डू फॉलो मी ओवर देर ओके and do like this video do share this video and do subscribe the channel if you haven't subscribed yet i'll be coming back very soon with day 15 by the time i upload more keep watching keep learning thank you